Hello friends, welcome to Everyday Crazy Day. Now, we are going to make a recipe for a basic vanilla cake. We are going to make a pressure cooker in the oven. We are going to make a lot of basic eggs. We are going to make a lot of eggs. We are going to make a lot of eggs. We are going to make a lot of eggs. We are going to make a lot of eggs. இன்னிக்கு நம்ம பேசிக்க பிரஷர் குக்கர் யூஸ் பண்ணிதான் நான் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃப்ளஃபியா வந்து கேக் செஞ்சிருக்கேன் வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு பவுல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ரெண்டு முட்டை சேர்க்கிறேன் ரெண்டு முட்டைனா ஃபுல்லா சேர்க்க போறது இல்ல அதாவது எல்லோ தனியாவும் எக் ஒயிட் மட்டும் தனியா வந்து சேர்த்துக்க போறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக் ஒயிட் அதாவது ரெண்டு முட்டையோட எக் ஒயிட் வந்து நீங்க வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் உன்னோட எடுத்து வச்சு அதே போல அந்த மஞ்சள் கருவு தனியா இன்னொரு பவுல்ல வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னொரு முட்டையும் வெறும் எக் ஒயிட் மட்டும் இது பண்ணிக்கலாம் நம்ம எப்பவுமே எக் ஒயிட் வந்து தனியா பீட் பண்ணி எடுக்கும் போது நல்லா வந்து ஃப்ளஃபியா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு முட்டையோட எக் ஒயிட் தனியாவும் அந்த மஞ்சள் கரு தனியாவும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இத வந்து நம்ம இத ஃபர்ஸ்ட் வந்து பீட் பண்ணிடலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் பீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்க கையிலயே கூட நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கிட்ட வந்து இது நல்லா வந்து பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மேல வந்து அப்படியே நுற மாதிரி வரணும் அந்த மாதிரி இருக்கு வரைக்கும் நல்லா வந்து ஃபுல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நுரையா வந்ததும் இதுல வந்து நான் இன்னைக்கு முக்கால் கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்க போறேன் ஒரு கப் மாவுக்கு முக்கால் கப் கரெக்டா இருக்கு இந்த மாதிரி நைஸா பவுடரா அரைச்சு சேர்த்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு பாதி அளவுக்கு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் பாதி அளவுக்கு சேர்த்துட்டு இதை வந்து மறுபடி வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நல்லா பீட் பீட் பண்ணிக்க போறேன் சக்கரை வந்து ஃபுல்லா வந்து பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பவுடர் பண்ணாம சேர்த்து செஞ்சு பார்த்தா அது வந்து சக்கரை வந்து கரையவே இல்லை அதனால ரொம்ப நைஸா வந்து பவுடர் பண்ணிக்கோங்க பவுடர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க வந்து சேர்த்துக்கோங்க முக்கால் கால் அளவு வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஓரங்கள்ல இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு நல்லா வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல இருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க பாதி சக்கரை தான் நான் வந்து இப்ப சேர்த்திருக்கேன் அதே போக கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நீங்க வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பூனா வந்து சக்கரை ஆட் பண்ணிட்டு ஃபுல்லா வந்து பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லா சக்கரையும் சேர்த்தாச்சு அதே போல ஃபுல்லா பீட் பண்ணி எடுத்தாச்சு பாருங்க எவ்வளவு ஒயிட்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க இன்னும் சக்கரை சேர்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ஃப்ளஃபியா வரும் நம்மளுக்கு நான் விப்பிங் கிரீம் அளவுக்கு வந்துடும் பட் நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு சக்கரை வந்து சேர்க்க வேண்டியதுல முக்கால் கப் வந்து கரெக்டா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா அந்த மஞ்சள் கொரு இருக்கு இல்லையா அதையும் வந்து நல்லா வந்து பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பீட் பண்ணது இதுல வந்து நான் ஒரு கால் கப் போல ரிஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்திருக்கேன் இதையும் சேர்த்துட்டு அந்த மஞ்சள் கரு கூட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இல்லை ஒரு நிமிஷம் போதும் நல்லா வந்து பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் அதுல வந்து நம்ம எக் ஒயிட் கூட இதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இதையும் வந்து எக் ஒயிட் கூட சேர்த்தாச்சு இதையும் சேர்த்துட்டு லைட்டா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இத வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணும் போதே வந்து இதுல கொஞ்சமா வந்து நம்ம வந்து வெண்ணில எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நீங்க வந்து சேர்த்துக்கோங்க வெண்ணில எசன்ஸ் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் வந்து ஃபுல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இத வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து நல்லா வந்து பீட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க ஸ்பேச்சுலா யூஸ் பண்ணி கூட கையிலயே வந்து நீங்க வந்து ஈஸியா வந்து பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல வந்து நம்ம இப்ப மாவு சலிச்சுக்கலாம் அதாவது நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்க வேணும்னா கோதுமை மாவு கூட யூஸ் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல பேக்கிங் சோடா சேர்த்திருக்கேன் கூடவே வந்து கொஞ்சமா வந்து சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் ஃபுல்லா வந்து ஜலிச்சு எடுத்து வச்சாச்சு இத வந்து நம்ம இப்போ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சி பத்தாது அதனால வந்து நான் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கால் கப் பால் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஃபுல்லா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்க எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க பால் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப அதிகமா சேர்க்க வேண்டாம் மேக்சிமம் சிக்ஸ் டேபிள் ஸ்பூனுக்கு மேல நம்மளுக்கு வந்து சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் மொத்தமா வந்து சிக்ஸ் டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திருந்தேன்
இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி சேர்த்துக்கோங்க லைட்டா வந்து டேப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த சைட் கேப்ல நான் வந்து குக்கர் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா ப்ரீ ஹீட் ஆனதும் இதுல வந்து நம்ம இப்போ கேக் பேட்டர் வச்சுட்டு லெவல் பண்ணிட்டு இதை வந்து மூடி வச்சிட போறோம் ப்ரெஷர் குக்கர்ல கீழே சால்ட் மேல ஒரு ஸ்டாண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கேக் பேட்டர் வச்சிருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இப்போ ஒரு முப்பதுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேக் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா வந்து கேக் வந்து சூப்பரா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு டூத் பிக் விட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா கிளியரா வந்துடுச்சு சூப்பரா வந்து கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம இப்ப வெளியெடுத்து வச்சிடலாம் சூப்பரா ஒரு பேசிக்கான வெண்ணிலா கேக்குங்க அது ப்ரெஷர் குக்கர்ல எப்படி செய்யறது நான் இன்னைக்கு செஞ்சிருக்கேன் அது எக் யூஸ் பண்ணி செஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு எக் யூஸ் பண்ணாம செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ரெண்டு எக்குக்கு பதிலா ஒரு கால் கப் போல கண்டன்சு மில்க் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா கால் கப் தயிர் சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டா இருக்கும் இது வந்து ஃபுல்லா ஆறட்டும் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா வந்து ஆறிடுச்சு ஆறுனதும் இந்த ஓரங்கள் எல்லாம் நைஃப் யூஸ் பண்ணி எடுத்து விட்டுருங்க இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா எடுத்ததும் இத வந்து கவுத்தி போட்டு கேக் வந்து வெளியில எடுத்துடலாம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா கேக் வந்து வெளியில எடுத்தாச்சு நம்ம பட்டர் பேப்பரும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பாருங்க பார்த்தாலே தெரியும் கேக் வந்து சூப்பரா ரொம்ப ஃபிளஃபியா ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு வெண்ணிலா கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் நீங்க ஓவனெல்லாம் வேண்டியதுல ப்ரெஷர் குக்கர் யூஸ் பண்ணி நீட்டா நம்ம வந்து சூப்பரா செய்யலாம் வெண்ணிலா கேக் இத வந்து கிரீம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இதை ரெண்டா கட் பண்ணி லெவல் பண்ணி கரெக்டா வந்து நம்ம கிரீம் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம் அந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ற வீடியோ நான் இன்னொன்னு வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்றேன் இந்த வெண்ணிலாக்க கண்டிப்பா நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்க கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க மறக்காம எவ்ரி டே கிரேசி டே சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி இல்ல நான் பிளாகோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்